அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் வேலர் போலீஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி வேதியல்ல இருந்து ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் ஒரு ரிவிஷன் கிளாஸ் மாதிரி கம்ப்ளீட்டா பார்ப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க In washing machines, water is squeezed out from the cloths and dried by A. Centrifugation, Sieving, Filtering, Churning. அதாவது துணி துவைக்கும் எந்திரம் மூலம் ஈர துணியில இருந்து நீர் வெளியேற்றப்பட்டு அவை உலர்த்தப்படுவதற்கு என்ன நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு கேக்குறாங்க சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா மைய விளக்கு விசை சோ மைய விளக்கு விசைனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல ஈஸியாவே புரியும் மையத்துல இருந்து விலகுது கரெக்டுங்களா சோ மையத்துல இருந்து விலகுறதா தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றாங்க சோ இது எப்படி நம்ம பார்த்ததுமே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின்ல துணியை ட்ரை பண்ணும் போது ஈரமா இருக்குமா துணி பிடியாம இருக்குமா சோ அதை என்ன பண்ணுவோம் போட்டுட்டு அழுத்தி ட்ரையரை மூடிடுவோம் சோ என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மைய விளக்கல் விசை மூலயமா அந்த ஈர துணியாதினை துணியானது என்ன பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும் சோ சுத்தும் போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அது மையத்தை விட்டு விலகிடும் சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம போடும் போது இடையில போட்டிருப்போம் ஆனா வாஷிங் மிஷின் ட்ரையிங் முடிஞ்சு அதாவது துணி உலர்த்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தோம் நான் வாஷிங் மிஷினை துணிகள் எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்காது ஓரத்துலதான் ஓட்டிட்டு இருக்கோம் சோ அதை தெரிஞ்சிட்டுனாலுமே மையத்துல இருந்து விலகுது அந்த துணி நம்ம மையத்துல போட்டோம் விலகி போயிருக்கோம் சோ அதை ஞாபகம் சொன்னீங்கனாலுமே இதை ஈஸியா ஆன்சர் போட்டுடலாம் சோ சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆர் சென்ட்ரி ஃபியூகேஷன் சோ மைய விலக்கு விசை ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அதாவது பருப்பொருள் என்பது டேஷ் ஆல் ஆனது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சோ அணுக்கள் பருப்பொருட்கள் எதனால ஆனதுன்னு கேட்ட என்ன ஆன்சர் அணுக்கள் சோ இந்த அணுக்கள்ல தான் இது எல்லாமே இருக்கும் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் சோ இதுதான் ஒரு அணுன்னு வச்சுப்போம் சோ நடுவுல பாத்தீங்கன்னா எப்போதையும் ஒரு அணுல என்னமா இருக்கும் உட்கரு இருக்கும் சோ அதாவது கொஸ்டின் நல்லா பார்க்கணும் மேட்டர் பருப்பொருள் ஏதாவது உருவாயிருக்குன்னு கேட்டா ஆட்டம் ஆட்டம் ஏதாவது உருவாயிருக்கு அணுக்கள் ஏதாவது உருவாயிருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் நியூட்ரான்கள் புரோட்டான்கள் அதாவது ஆட்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் புரோட்டான் சரி இப்ப உட்கரு நடுவுல நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையாம்மா இப்ப நியூக்ளியஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் இருக்கும் சோ இத சுத்தி ஒரு கூடு இருக்குங்களா ஆர்பிட்னு சொல்லுவோம் இத இத சுத்தி வர்றதா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் அப்ப இவங்களுடைய சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது எதிர்மின் சோ இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நேர்மின் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் புரோட்டான்களுக்கு நியூட்ரான்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் சார்ஜ் அதாவது சமநிலையிலதான் இருக்கும் சோ இல்ல அல்லது நோ சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப பாருங்க ஆட்டம் ஆட்டம் எப்படி பாக்குறோம் சோ உட்கருல ஆட்டம் நம்ம பிரிச்சு பாக்குறோம் உட்கருல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டான்கள் இருக்கும் நியூட்ரான்கள் இருக்கும் சோ இதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னன்னு படிப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா நிறையல் சோ புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்த என்னமா நிறைய அப்போ அணு என்ன என்னன்னு பாருங்களேன் அணு என்ன புரோட்டானோட எண்ணிக்கை அல்லது எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை சோ பாருங்க உட்கருல புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கூட்டுல தான் என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் வந்து சுத்தி வந்துட்டு இருக்கோம் ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ புரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் சேர்ந்தது மாஸ் நம்பர் நிறைய என்ன சொல்லுவாங்க அப்ப அணு என்ன என்ன மேம் அட்டாமிக் நம்பர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது புரோட்டானோட எண்ணிக்கையா இருக்கலாம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை இது மூணுமே சொல்லலாம் அணு என்ன புரோட்டான்களுடைய எண்ணிக்கை எண்ணிக்கைனாலும் ஒண்ணுதான் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கைனாலும் ஒண்ணுதான் சரிங்களா அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் அதாவது பொதுவாகவே திடம் திரவை வாயு லிக்விட் கேஸ் இப்படி சொல்லுவோமா இப்ப இந்த பொருளை பாருங்க திட பொருள் என்னவா மாறிடுதுன்னா திரவ திரவமாக மாறாமல் வாயு நிலைக்கு டைரக்டா மாறிடுறது என்னன்னு கேக்குறாங்க பதங்க மாதல் சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரச கற்பூரம் கற்பூரம் இதெல்லாம் பாத்தீங்க
என்ன ஆகும் கெட்டியா இருக்கும் சாலிட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் உடனே என்னவா மாறும் திரவமா மாறாது என்னவா மாறிடும் பாத்தீங்கன்னா வாயு நிலைக்கு டைரக்டா மாறிடும் சோ அதான் என்னன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா பதங்க மாதல் அரையளவுதான் அதாவது ஒரு மூலக்கூறு கூட இருக்காது சோ ஒண்ணுதான் இருக்கும் ஒண்ணுலயும் பாதி தான் இருக்கும் சோ இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க கால்சியம் சல்பேட் இங்கிலீஷ்ல கால்சியம் சல்பேட் ஹெமி ஹைட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க ஹெமினா பாதியா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நீரினுடைய மூலக்கூறு எவ்வளவு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அரை பாதி அளவு தான் இருக்கும் சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல இதை ஹெமி ஹைட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்ப மத்த ஆப்ஷன் பாக்கலாம் வாங்க மெக்னீசியம் சல்பேட் கால்சியம் சல்பேட் மெக்னீசியம் சல்பேட்னா எப்சம் உப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது அடிக்கடி கேட்கப்படுற கொஸ்டின்மா எப்சம் சால்ட்னா என்னன்னு மெக்னீசியம் சல்பேட் ஏழு மாலிக்குள் அதாவது ஏழு நீர் மூலக்கூறுகள் இருந்தா அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்சம் உப்பு எப்சம் சால்ட் சோ இதே கால்சியம் சல்பேட் டூ மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகள் இருந்ததுன்னா கால்சியம் சல்பேட்ல அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஜிப்சம் சோ இது என்னன்னு ஜிப்சம் உப்பு மூன்று விதமா பிரிப்போம் உலோகம் அலோகம் உலோக போலி மெட்டலாய்ட்ஸ் சோ இப்ப பாருங்க பொதுவாகவே மெட்டல்ஸ் இந்த உலோகங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா திட நிலையில தான் இருக்கும் நம்ம அரை வெப்ப நிலையில பொறுத்த வரைக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் பொதுவாகவே நம்ம பார்க்கக்கூடிய தினந்தோறும் பார்க்கக்கூடிய உலோகங்கள்லாம் என்னென்ன மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஸோ அயன் பார்ப்போம் அலுமினியம் பார்ப்போம் இதெல்லாம் எப்படிமா இருக்கு திட நிலையில சாலிடா தானே இருக்கு ஆனா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அலோக இந்த உலோகம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா லிக்விடா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா லிக்விடா இருக்கும்னா மெர்க்குரி பாதரசம் அதனாலதான் இந்த பாதரசத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேஜ்ல இது மாதிரி திரவ நிலையில இருக்கிறதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அதை பிபி மிஷின் இந்த ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் சொல்லுவாங்க இல்லீங்களா சோ நம்ம ரத்த அழுத்தத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கருவி அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீவர் வந்தாலுமே டாக்டர் கிட்ட போவாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லீங்களா சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா வெப்பநிலையை கண்டறிய இந்த உலோகத்தை தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த தெர்மோமீட்டர்ல வச்சிருப்பாங்க சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி இஸ் தி லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் சோ நெக்ஸ்ட் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் இஸ் தி ஒன்லி நான் மெட்டல் விச் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது இந்த கொஸ்டின் டேஷ் மின்சாரத்தை கடத்தும் ஒரே ஒரு அலோகம் பொதுவா வந்து உலோகங்கள் எல்லாமே மின்சாரத்தை கடத்தும் அலோகங்கள் கடத்தாது அதாவது மெட்டல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டிய நான் மெட்டல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாது ஆனா இதுல ஒண்ணு மட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டிய கண்டக்ட் பண்ணும் அதாவது இது மட்டும் விதி விளக்காது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஃபைட் இது எதுல இருக்குன்னா நார்மலா நம்மளுடைய பென்சில் இருக்கு கரெக்டுங்களா சோ பென்சில் இருக்கிறது லெட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சோ அது எதால உருவாயிருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா கிராஃபைட் சோ ஒரே ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு அலோகம் மட்டும்தான் மின்சாரத்தை கடத்தும் அது எதுன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா கிராஃபைட் சோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் 
அதாவது இதுல எது தவறானதுன்னு கேக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் படிப்போம் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறான விடையை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் இங்க பாருங்க தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் ஒரு தூய பொருளாகும் சோ இது கரெக்டான்னு கேட்டா கரெக்ட் தான் சோ நம்ம பருப்பொருள் எப்படி பிரிப்போம்னா மேட்டர் எப்படி பிரிப்போம்னா பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்புறம் இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் கலவைகள் <laughs> சோ எலமெண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா தூய பொருள்களுக்குள்ள அந்த கேட்டகரிக்குள்ளதான் வரும் சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க ஆட்டம் கெனாட் எக்ஸிஸ்ட் அலோன் தே கேன் ஓன்லி எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் குரூப் கால்டு மாலிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அணுக்கள் தனிச்சையாக இருக்க முடியாது அவை ஒரு குழுவாக தான் இருக்கும் அவை மூலக்கூறுகள் ஆகும் இது வந்து இதுவும் கரெக்டான்னு கேட்டா கரெக்ட் தான் சோ எப்பவே பாத்தீங்கன்னா அணுக்கள் தனித்து இயங்காது சோ இந்த அணுக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததுதான் என்னது மூலக்கூறுகள் அந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததுதான் ஒரு பொருள்னு படிப்போம் கரெக்டுங்களா சோ மூணாவது பாருங்க சோடியம் குளோரைடு அதாவது சோடியம் குளோரைட்னா என்னது ஒண்ணுல சாதாரண உப்பு சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேர்மம் காம்பவுண்ட் சோ அதாவது எலமன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தனிமம் மட்டும் இருந்தா அதை வந்து தனிமம்னு சொல்லுவோம் சோ ரெண்டு மூணு தனிமங்கள் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் எச் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனிமம் இதுவே வாட்டரா இருக்கு நீரா இருக்குன்னா அதுல ஹைட்ரஜனும் இருக்கு ஆக்சிஜனும் இருக்கு சோ இது மாதிரி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தனிமங்கள் சேர்ந்து இருந்தா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சேர்மங்கள் சோ இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல சோடியம் ஒண்ணு குளோரின் ஒண்ணு சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு உலோகம் சோடியம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உலோகம் குளோரின்றது ஒரு அலோகம் ஒரு மெட்டலும் ஒரு நான் மெட்டலும் சேர்ந்து இருக்கு சோ அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா சேர்மங்கள் காம்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க சோ இதுக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் தான் இருக்கான்னு கேட்டா ஆமா கரெக்ட் சோ மூணாவது பாருங்க சோடியம் குளோரைட் ஒரு ஒரு மூலக்கூறு மட்டும் உள்ளது கரெக்ட் தான் அது சோ இதுல ஆப்ஷன் அப்போ நம்ம மூணு கரெக்ட்னு சொல்றோம்னா அதுல நாலாவதுல தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கான் ஹாசிய சாரிமா இந்த ஆப்ஷன் இதா இருக்கு சோ டை அட்டாமிக் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கான் தமிழ்ல கரெக்டா இருக்கு பாருங்க ஆர்கான் வாயு ஈரணு வாயு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது ஈரணு வாயு இல்ல ஓரணு வாயு மோனோ அட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ எப்படி மேம் சொல்றீங்கன்னா பொதுவாவே வந்து நம்மளுடைய மூலக்கூறுகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து வகைப்படுத்துறாங்க எப்படி வகைப்படுத்துறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஓரணு மூலக்கூறுகள் ஈரணு மூலக்கூறுகள் மூவணு மூலக்கூறுகள் பல மூலக்கூறுகள் இப்படி பாத்தீங்க பல அணு மூலக்கூறுகள் இப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான்கு வகையா பிரிக்கிறாங்க அதாவது இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா மாலிகூல்ஸ் எப்படி கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்க எப்படி வகைப்படுத்துறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மோனோ அட்டாமிக் டை அட்டாமிக் ட்ரை அட்டாமிக் பாலி அட்டாமிக் சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்த வாயுக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆர்கான் நியான் இது மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஓர் அணு தான் இருக்கும் சோ ஈர் அணுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் டை அட்டாமிக் எது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓ டூ என் ஓ டூ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணுதான் இருக்கு கரெக்டுங்களா சோ ஓர் அணுக்கள் தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு அணுக்கள் இருக்கு இதே மூ அணுக்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஓசோன் ஓ த்ரீ இருக்குங்களா சோ ஓசோன்ல இதே பல அணுக்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பல அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலி அட்டாமிக் மாலிகோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும் போது ஆர்கான்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் எது தப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா போர்த் ஆப்ஷன் தப்பு சரிங்களா பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் எது இதுல பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆனதுன்னு கேக்குறாங்க த மோஸ்ட் அபண்டன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இன் த யூனிவர்ஸ் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் 
ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் ஆர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பின்வரும் கூற்றுகளில் இருந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடு பேரண்டத்தில் முதல் முறையாக காண முதன் முறையாக காணப்படுவது ஹைட்ரஜன் அணுவாகும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தமா இது அதிகமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அணுன்னு கேட்டாங்கன்னா அண்டத்துல சோ நம்ம ஹைட்ரஜன் ஏறக்குறைய பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் எழுபத்தி நான்கு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க செவன்த் புத்தகத்துல ஒரு பாக்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்துப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியுமான்னு இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா கரெக்டு தான் சோ இது மட்டும் இல்லாம நம்ம நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில எதெல்லாம் அதிகமா இருக்கு நம்ம உலகத்துல எதெல்லாம் அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்த வேற என்னென்ன அணுக்கள்லாம் அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இரும்பு பெரஸ்னு சொல்லுவோம் அயன் ஆர் பெரஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஆக்சிஜன் ஓட்டுவும் அதிகமாக இருக்குது அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் இந்த இந்த டூயூ நூலே கொடுத்துருக்கோம் இது இல்லாமல் வேற எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரண்டத்தில் அதிகமாக காணப்படுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இரும்பு ஆக்சிஜன் மற்றும் சிலிகான் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கரெக்டுமா இதுவும் பாருங்க உங்க செவன்த் புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமான்றீட்டிங் டயேரியா அதாவது இந்த வயிற்று போக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சிகிச்சைக்கு எந்த தனிமத்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதாவது இது பாத்தீங்கன்னா தனியா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிஸ்மத் இது கேன்சர் சோ தனியா பிஸ்மத்தை மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கூட வேற சில பொருட்களோட சேர்த்து சேர்மங்களா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ இது கேன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஸ்மத் இது உங்க புக்லயே டைரக்டா கொடுத்துருக்கோம் சோ பிஸ்மத் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஹூ ப்ரப்போஸ்ட் தி அட்டாமிக் தியரி இன் த இயர் எயிட்டீன் நாட் எயிட் அதாவது அணு கொள்கையை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியிட்டவர் யார் யாருன்னு கேட்கிறாங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான் டால்டன் அணு கொள்கைனாலுமே உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வந்துனா ஜான் டால்டன் சோ அது இல்லாம மத்த ரெண்டு பேர் இங்க இருக்காங்க யாருன்னு பாருங்க ஜே ஜே தாம்சன் இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் சோ ஒரு அணு இருக்குன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா உட்கருவை சுத்தி எலக்ட்ரான்கள் என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் சுத்திட்டே இருக்கும்னு பார்த்தோமா சோ அதனுடைய சார்ஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்மின் அப்படின்னு பார்த்தோமா சோ நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் சோ இதை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின் தான்மா சோ எப்போதுமே யார் யார் எதை எதை கண்டுபிடிச்சாங்கன்றத கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது அதன் அடிப்படையில பார்க்கும்போது அட்டாமிக் தியரியை வந்து யாரும் சொன்னதுன்னு கேட்டாங்க அணு கொள்கையை யாரு வெளியிட்டவர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜான் டால்டன் ஜே ஜே தாம்சன் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் சோ ரூத்தர் போர் என்ன கண் கண்டுபிடிச்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் உட்கருவை கண்டறிந்தார் சோ இது பாருங்க கொஞ்சம் குழப்பக்கூடிய கேள்விதான் இது சோ நியூக்ளியான்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் அதாவது நியூக்ளியான்கள் என்பது என்ன நான் இப்பதான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு அணு எடுத்துட்டோம்னா அதனுடைய உட்கருல புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் இருக்கும் இத சேர்த்து என்ன பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியான்ஸ் நியூக்ளியான்கள் சோ அப்போ இது தெரிஞ்சாலுமே நியூக்ளியஸ்ல இது ரெண்டுதும் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்றாங்க நியூக்ளியான்கள் சொல்றாங்க அப்ப புரோட்டான் நியூட்ரான் எங்க இருக்க ஆப்ஷன் பாருங்க சோ ஆப்ஷன் சி இத ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ஈஸியா போடலாம் சோ நியூக்ளியஸ்ல புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் எலக்ட்ரான் வெளியில அந்த கூட்டு மேல சுத்திட்டு இருக்கும் கரெக்டுங்களா சோ ஆர்பிட்ல ரெவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ நியூக்ளியஸ் சுத்தி இருக்கிறது எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கிறது யார் யாரு புரோட்டான் மற்றும் நியூக்லா நியூட்ரான் சரிங்களா சோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துதான் என்னன்னு சொல்றாங்க நியூக்ளியான்கள் சோ நியூக்ளியான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் காம்பினேஷன் சோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கம்மா இத ஒரு குழப்பக்கூடிய கேள்வினும் சொல்லலாம் சோ இந்த இந்த ஆப்ஷன் பாருங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்க சோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் அதாவது இதுல தவறானதை தான் தேர்ந்தெடுக்க சொல்லிருக்கு அதாவது பின்வரும் கூற்றுகளில் இருந்து தவறான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் சோ இப்ப கூற்று படிக்கலாங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஐசோடோப்புகள் அதாவது ஐசோடோப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் கேன் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் So, ஐசோடோப்புகள் ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கள் வெவ்வேறு அணு எண்ணை பெற்றிருக்கும் ஐசோபார்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே நிறை எண்ணையும் வெவ்வேறு அணு 
அணு எண்களையும் கொண்டிருக்கும் அதாவது ஒரே நிறை எண்ணையும் வெவ்வேறு அணு எண்களையும் அதாவது மாஸ் நம்பர் வந்து சேமா இருக்கும் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் டிஃபர் டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம் இதுல நீங்க மூணு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐசோட்டோ ஐசோபார் ஐசோட்டோன் பாருங்க ஐசோட்டோப் ஐசோபார் ஐசோட்டோன் சோ இது மூணுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் சோ இதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டேன் இந்த கொஸ்டின் நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் ஐசோட்டோப்புகள் தான் பொதுவாகவே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தனிமங்கள் ஒரே தனிமம் இது பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு தனிமம் ஐசோட்டோப்புகள் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே தனிமமா இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு தனிமம் இருக்கும் ஐசோபார்லயும் சரி ஐசோட்டோன்லயும் சரி வெவ்வேறு தனிமங்கள் சோ தனிமங்கள் மாறுபடும் இந்த இடத்துல ஒரே தனிமம் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அணு எண் அணு எண் பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் அணு எண்ணி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அணு எண் மாறுபடும் இதுலயும் அணு எண் மாறுபடும் மூன்றாவது பாருங்க நிறை எண் இதுல நிறை எண் மாறுபடும் இதுல நிறை எண் வந்து சமமா தான் இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறை எண் மாறுபடும் அப்போ இந்த ஐசோட்டோ பாருங்களேன் ஒரே தனிமம் இப்ப நம்ம கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் இதுதானே ஒரே தனிமம் அணு எண் ஒரே மாதிரி சமமா இருக்கும் பட் நிறைய எண் என்ன பண்ணுது மாறுபடுது ஆனா இங்க கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு பாருங்களேன் ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் எலமெண்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இது ரைட்டா இருக்கு சோ சேம் எலமெண்ட் ஒரே தனிமம் தான் கரெக்ட் ரெண்டாவது பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ஆனா இங்க நிறைய எண் தான் மாறுபடுதே தவிர அணு எண் எப்படி மாறுக்கு ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கு சோ இந்த இடத்துல பாருங்க வெவ்வேறு அணு எண்ணை பெற்று இருக்கும் சோ அப்ப இது பாருங்க இது தப்புன்னு தெரிஞ்சிருச்சா சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ராங் சோ இப்ப ரெண்டாவது பாருங்க ஐசோபார் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டம்ஸ் தட் ஹாவ் தி சேம் மாஸ் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நிறைய எண் சமமா இருக்கும்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எது மாறுபடும் கொடுத்துருக்காங்க அணு எண் மாறுபடும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது கரெக்டுங்களா சோ செகண்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் அப்ப இதுல தவறானது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஏ தான் இதுக்கு ஆப்ஷன் சோ இதுல மூணாவது பாருங்க ஐசோட்டோன்கள் சோ எல்லாமே மாறுபடும்னு சொன்னீங்க இல்ல மேம் அப்ப எதுதான் சமமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரான்கள் சமமா இருக்கும் நியூட்ரான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சோ நியூட்ரான்கள் சமம் சோ இது ஈஸியா நம்ம வச்சுக்கலாமா ஒன்னும் இல்ல ஐசோட்டோக்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே தனிமமா இருக்கும் இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க ஹைட்ரஜன் அணு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல பாத்தீங்கன்னா மூன்று விதமான அணுக்கள் இருக்குமா இதுல இந்த பாருங்க ஹைட்ரஜனே பாத்தீங்கன்னா மூன்று விதமான அணுக்களால வேறுபடும் ஆனா தனிமங்கள் பாருங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு அணு எண்ணும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நிறைய எண் எப்படி மாறுது பாருங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு கீழே இருக்கிறது அணு எண்மா அணு எண் சமமா இருக்கு நிறைய எண் எப்படி இருக்கு மாறுபடுதுங்களா ஒண்ணு ரெண்டு மூணுன்னு சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு ஐசோட்டோக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளே ஹைட்ரஜன் அணுக்களையே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐசோபார் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு தனிமம் இருக்கா அப்ப இங்க மூணு ஹெச் எடுத்தோம் அது மாதிரி இங்க ஒரே தனிமத்தை எழுத முடியாது வெவ்வேறு தனிமம் எடுக்கணும் ஆர்கான் கேல்சியம் ரெண்டு எடுத்துக்கலாமா சோ இப்ப பாருங்க நிறைய எண் எப்படி இருக்கும்னா சமமா இருக்கும் இதுக்கும் நாற்பது தான் இதுக்கும் நாற்பது தான் ஆனா இதனுடைய அணு எண் மாறுபடும் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வரும் கேல்சியத்துக்கு இருபது வரும் சோ இதுக்கான எடுத்துக்காட்டு இது மூணாவது பாருங்க ஐசோட்டோன்கள் ஐசோட்டோன்கள்ல என்ன மாறுபடும் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரான்கள் நியூட்ரான்கள் சமமா இருக்கும் அணு எண்ணும் நிறைய எண்ணும் மாறுபடும் சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இந்த கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் உங்களை குழப்பணும் இல்ல கஷ்டமா கேட்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா 
இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கம்மா டேஷ் ஆர் பி ஆர் தட் நியூட்ரலைஸ் ஸ்டொமக் ஆசிட் அதாவது டேஷ் என்பது வயிற்று அமுல அமிலத்தை நடுநிலை ஆக்குகிறது அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்றுல இறைப்பையில என்ன ஆசிட் மாசம் இருக்குது உணவு வந்து சரிக்கிறதுக்காக அதாவது ஃபுட்டை நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகணும்னா என்ன அமிலம் சுரக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் சோ இப்ப நம்ம சரியா சாப்பிடலன்னா இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் சுரந்து சுரந்து என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அல்சர் வந்துடும் இல்லைங்களா சோ அப்பதான் என்ன என்ன நம்ம அல்சர் அல்சர் குறைக்கணும்னாலுமே இந்த ஜெலோசில இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய மருந்துகளை பார்மசில வாங்கி குடிப்போம் சோ அப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது இதனுடைய அமில தன்மையை குறைக்குது சோ இப்ப ஹைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா அமில அமி பிஹெச் மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இருக்கும் சோ இதனுடைய அமில காரத்தன்மையை அதிகரிச்சு அமில தன்மையை குறைக்கக்கூடிய வேலையை தான் யாரு செய்யறான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டாசிட் சோ அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா அமிலம் சுரக்குது சோ அப்ப அந்த அமிலத்தை நடுநிலைப்படுத்துறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அமிலத்தை நீக்கணும் கரெக்டுங்களா சோ அப்ப இதனுடைய பவரை குறைக்கிறது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுடைய பவரை குறைக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமில நீக்கி சோ மத்த ரெண்டு ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஆன்டி பைரட்டிக் அப்புறம் வலி நிவாரணி அதாவது ஆன்டி பைரட்டிக் அனல் ஜெசிக்னு கொடுத்துருக்காங்க வலி நிவாரணி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு அது என்ன ஆன்டி பைரட்டிக்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வெப்பநிலை அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுதுங்களா ஃபீவர் வரும்போது சோ ஃபீவர் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நூறு டிகிரியை தாண்டும் கரெக்டுங்களா சோ ஃபேரன் கிட்ல சொல்லுவாங்க அதை சோ பொதுவா பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி இருக்கணுமா சோ நம்ம உடலுடைய வெப்பநிலை இதை விட அதிகரிச்சா தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபீவர்னு சொல்லுவோம் சோ அப்போ பைரட்டிக்னா டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை அதிகமாகுது ஆன்டி பைரட்டிக்னா அப்போ அதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் நமக்கு இது எக்ஸாம்பிளா பாத்தீங்கன்னா பாராசிட்டமால் சோ பாராசிட்டமால் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெங்கு காய்ச்சல் எல்லாம் மருதா யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா சோ இப்ப பாராசிட்டமால்ன்றது என்னன்னு உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி பைரட்டிக் அது மட்டும் இல்லாம இது வலி நிவாரணியாகவும் செயல்படும் சோ ரெண்டு ஆக்ஷனுமே இதுக்கு இருக்கு இப்ப இதுவே இதை கொஸ்டினா கேட்டாங்க பாராசிட்டமால் என்னவா செயல்படுதுன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அனல்ஜெசிக் ஆன்டி பைரட்டிக் சோ வலி நிவாரணியாகவும் செயல்படும் அது இல்லாம நம்ம வெப்பநிலையும் குறைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் பிரைன் இஸ் ஏ கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் இது பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின் தான் இதுவும் சோ பிரைன் என்பது பிரைன் என்பதின் அட அடர் கரைசல் டேஷ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதாவது அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு சோ பிரைன் என்னமா கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்சைம் அதாவது எந்த என்சைம் வந்து எந்த நொதி வந்து இந்த பழங்கள்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்ச அந்த ஆப்பிள்ல நம்ம நல்லாவே பார்க்கலாம் கட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல ப்ரௌன் கலரா பழுப்பு நிறமா மாறிடும் இல்லைங்களா சோ அதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா நொதிகள் தான் காரணம் அதுல எஸ்பெஷலி எந்த நொதின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிபீனால் ஆக்சிடேஸ் சோ இந்த இது பாத்தீங்கன்னா எய்த்து புத்தகத்துல இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு சோ இதுல எந்த நொதிகள் பொதுவே நொதிகள் என்ன பண்ணணும் ஒரு வேதிமினியை வேகப்படுத்தி விடும் அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிற ஒரு வேதிய வினை நடக்குதுன்னா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வினையூக்கியாக செயல்படும் சோ அப்ப அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி விடும் சோ அதை வேகமா நடத்துறதுக்கு அப்ப காரணம் யாரும் அந்த அந்த பழம் கட் பண்ணி வச்சோன்னே வேகமா ப்ரௌன் கலர்ல ஒரு பழுப்பு நிறமா மாறுதுன்னா அது காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிபீனால் ஆக்சிடேஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நம்மளே மேட்ச் பண்ணலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க லாக்டிக் ஆசிட் அதாவது லாக்டிக் அமிலம் எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தயிர் சோ தயிர்ல இருக்கு ஆப்ஷன் இ சோ அப்ப ஆப்ஷன் இ பாருங்க நமக்கு இது ஈஸியா மேட்ச் பண்ணுவோம்ன்றதுனால நாலு ஆப்ஷன்லுமே நான் இ தான் கொடுத்துருக்கேன் சோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஆக்சாலிக் அமிலம் சோ ஆக்சாலிக் அமிலம் எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தக்காளி இது எப்படி ஈஸியா நான் வச்சுக்கிறேன்னா இது பாருங்களா ஓ ஆக்சாலிக் தக்காளியும் எப்படி இருக்கும் ரவுண்டா தான் இருக்குமா சோ அப்ப தக்காளில இருக்குன்னு மேட்ச் பண்ணலாமா நெக்ஸ்ட் பாருங்க டி இப்ப டி ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க சோ பிலையும் இருக்கு சிலையும் இருக்கு அப்ப இன்னும் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் மேட்ச் பண்ணி தான் கூட நெக்ஸ்ட் பாருங்க அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டிக் ஆசிட் எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வினிகர்னு சொல்லலாம் வினிகர் பொதுவாவே புளிப்பு சுவை கொண்டதா சோ அப்போ அதுல ஏதோ ஒரு ஆசிட் இருக்கணும் இல்லைங்களா பொதுவாவே அமிலங்களுக்கு என்ன சுவை தன்மை கொண்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லத்தீன் வார்த்தை ஆசிடுன்றது அந்த அமிலம்ன்றது சோ அது அது எப்படி சுவை
அசிட்டிக்கின்றது வினிகர் மேலிக்கின்றது ஆப்பிள் டாட்டாரிக்கின்றது டாமரின் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சி வினைகள் கெமிக்கலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சல்ஃபியூரிக் அமிலியத்தை அதிகமாக லேபில் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேதியல் பயன்பாடும் அதிகன்றதுனால இதை வந்து கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அதாவது வேதி பொருட்களின் அரசன் என்று அழைக்கிறார்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கம்மா சோடியம் கார்பனேட் அதை என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா சமையல் சோடான்னு கொடுத்துருக்காங்க சோடியம் பை கார்பனேட் அது சலவை சோடான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க காஸ்டிக் சோடா பொட்டாசியம் கார்பனேட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க காஸ்டிக் பொட்டாஷ் ஸோ இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தப்பட்டுள்ள இணை எது வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்குன்னு மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்ப இதுல நீங்க நல்லா பாருங்களேன் சோடியம் கார்பனேட் வந்து சலவை சோடாமா சோ இது மாதிரி கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப குழம்பு நல்லா பாருங்க பை எங்க இருக்கும்னா சமையல் அறையில தான் இருக்கும் கரெக்ட் தானே காய்கறி வாங்கிட்டு வந்த பை எங்க இருக்கும் சமையல் அறையில தான் இருக்கும் சோ அத ஞாபகம் வச்சுட்டு போட்டாலுமே இது ஈஸியா போடலாம் சரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷனும் தப்பு கரெக்டுங்களா சோ இந்த இணையும் தவறா இருக்கு இந்த இணையும் தவறா இருக்கு இதுக்கு இதுதான் இணை வரும் சோ சோடியம் கார்பனேட்னா என்ன வரணும் சலவை சோடா அதாவது வாஷிங் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட்னா பைனு வந்துட்டாலுமே சமையல ஞாபகம் பை எங்க இருக்கும் சமையல் கட்டில தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் மூணாவது பாருங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்லணும்னா அப்போ இங்க எண்ணெய் வரணும் சோடியம் வரணும் இல்லைங்களா சோ காஸ்டிக் சோடா கரெக்ட் தான் இது சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பொட்டாசியம் கார்பனேட் இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்டிக் பொட்டாஷ்னு சொல்றாங்க அதாவது நல்லா பாத்துக்கோங்க பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு பாத்தீங்களா அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா காஸ்டிக் பொட்டாஷ்னு சொல்லுவோம் நல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே தப்பு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்டிக் சோடா வருவாங்க ஸோ பொட்டாசியம் கார்பனேட்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்டிக் பொட்டாஷ் வரமாட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு யார் வரணும் இது காஸ்டிக் பொட்டாஷா இருக்கணும்னா இங்க கேஓஎச் தான் இருக்கணும் சோ அப்ப இந்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மூணு மட்டும் தான் கரெக்ட் டேஷ் இஸ் யூஸ்ட் இன் எல்பிஜி சிலிண்டர்ஸ் அதாவது சிலிண்டர் இது பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் எஸ்ஐ கொஸ்டின்ல இதை பாத்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த எல்பிஜியோட ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்டிருப்பாங்க லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் சொல்லுவாங்க இதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இதை தான் வந்து லாஸ்ட் டைம் கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா போய் கொஸ்டின் கேட்கணும்னா இது நைன்த் புத்தகத்தில் ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமான்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்பிஜி சிலிண்டர்கள்ல என்னென்ன ரெண்டு வேதியல் பொருட்கள் இருக்கு அல்லது வாயுக்கள் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்குமா அதாவது பியூட்டேன் புரோப்பேன் ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்துதான் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேஸ் வேலை அதிகரிச்சா நமக்கு என்ன ஆகும் பிபி ஏறிடும் கரெக்டா கேஸ் வேலை இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏறிட்டே வருது கரெக்டா ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது அப்படிதான் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் சோ அப்ப பாருங்க எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் லேட் அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா பிபி அதிகமாகும் சோ பி ஃபார் பியூட்டேன் பி ஃபார் புரோப்பேன் சோ இது பிபி அதிகமாகும் ஞாபகம் வச்சுன்னா பியும் பியும் மறக்க மாட்டீங்க சோ பியூட்டேன் புரோப்பேன் ரெண்டுமே தான் இதுக்கு ஆப்ஷன் சோ ஆன்சர் டி அட்டவணை இருக்கு 
புக்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்ட்டுங்களா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாவது இடத்துல ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ரெண்டாவது இடத்துல ஹீலியம் இருக்கும் சோ ஹீலியம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும் இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு இடம் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டுங்களா சோ அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க இங்க கேட்டிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பொட்டாசியத்தியோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சாதான் நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது இந்த பத்தொன்பது எப்படி ஃபில் ஆகும்னு பாருங்களேன் இப்ப ஒவ்வொரு கூட்டிலயும் எவ்வளவு இருக்கணும்ன்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ஃபில் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இது உட்கரு சோ இதை விட்டுருங்க சோ இதுக்கு பாருங்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த எண்ணது நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் எத்தனை கூடு இருக்குன்றது இப்ப பாருங்க முதல் கூட்டுல எவ்வளவு ஃபில் பண்ணுவோம் எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னுடைய அணு எண் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது இப்போ முதல் கூட்டுல எவ்வளவு ஃபில் ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா சோ டூ இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னமா டூ கரெக்டுங்களா சோ முதல் கூடு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ன்றதுனால எனக்கு ஒன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ண டூ வந்துச்சு இதே செகண்டுக்கு பாருங்க ரெண்டாவது செல்லுன்னும் போது டூ டூ இன்டு ஃபோர் எயிட் வந்துடும் கரெக்டுங்களா ஸோ டூ ஸ்கொயர் போட்டு பண்ணியிருக்கோமா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு ஆன்சர் நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு இதுவே டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வரும் ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் ஒவ்வொரு கூட்டிலையும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் ஃபில் ஆகணுன்றது இப்படி இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இதை ஈஸியாக போடலாம் ஆனால் இந்த அணு எண் இருபது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்மா எட்டு கம்மா எட்டு கம்மா எட்டுன்னு தான் பார்ப்போம் ஏன் அந்த பதினெட்டுக்கு போக மாட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய அணு என்னே பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு எட்டு பதினெட்டுன்ற கான்செப்டுக்கு போகாம எட்டா தான் வச்சுப்போம் ஏன் பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய அணு எண் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால இருபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுக்கு நம்ம இப்படிதான் வகை வகைப்பாடு செய்வோம் சோ இப்ப பாருங்க ரெண்டு கம்மா எட்டு கம்மா எட்டு ஃபில் ஆகணுமா சோ இப்படிதான் ஃபில் ஆகணும் கரெக்டுங்களா சோ அப்போ இந்த பத்தொன்பது எப்படி எல்லாம் பிரிக்கிறா பாருங்க முதல்ல ரெண்டு தான் இருக்கணும் முதல் கூட்டுல கரெக்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல ரெண்டு ஃபில் ஆகணும் ரெண்டு போட்டாச்சு அப்போ அடுத்த ஷெல்ல எட்டு போடணும் கரெக்டா அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சோ எட்டு போட்டாச்சு அப்போ பத்து போச்சு அப்ப இன்னும் இன்னும் என்னமா இருக்கு இன்னும் எட்டு ஃபில் ஆகணும் கரெக்டுங்களா சோ எட்டு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஃபில் ஆயிடுச்சு இப்போ கடைசி கூட்டுல பாருங்க எட்டு இருக்கணும் ஆனா என்கிட்ட ஒண்ணுதான் இருக்கு கரெக்டுங்களா சோ அந்த ஒண்ணை தூக்கி நம்ம லாஸ்ட்ல போட்டுடலாம் சோ அப்ப இதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா டூ கமா எயிட் கமா எயிட் கமா ஒன் சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு அணு அணு அதாவது எப்படி சொல்றது ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அணு எண் வேறுபடும் சோ அதை எப்படி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒண்ணு சோ ஹைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இருக்கும் ஹீலியத்துக்கு ரெண்டு லித்தியமுக்கு மூணு சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த தனிம வரிசை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியா இந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ அது மூலியமா பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் பாருங்க அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஆஃப் என் ஆட்டம் இஸ் கால்ட் அதாவது அணுவின் உட்கருவில் இருந்து உள்ள வெளி கூடு கடைசி கூடு சோ இது மாதிரி இந்த கடைசி கூட்டை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இப்ப நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா லாஸ்டா ஒண்ணு போட்டோம் இல்லையா அந்த கடைசி கூட்டுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இணைத்திறன் கூடு சோ லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு அந்த கடைசி கூட்டுல எவ்வளவு இருக்குன்றத பொறுத்துதான் அதனுடைய இணைத்திறன் பேலன்ஸ் சொல்றக்கூடிய அதை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ அப்ப இது பாருங்க பேலன்ஸ் ஷெல்லுன்னு சொல்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசி கூட்டை தான் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க எலமன்ஸ் இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அதாவது இந்த மெண்டல் வகுத்து வச்சிருப்பாரு அந்த அட்டவணையில பாத்தீங்கன்னா எத்தனை குரூப் இருக்கு எத்தனை தொகுதி இருக்கு எத்தனை வரிசை இருக்கு அதாவது எத்தனை குரூப் இருக்கு எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கிறாங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா குரூப்னா இப்படி பாக்கணும் சோ இப்படி பாக்கணும் இது பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு இருக்கும் இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏழு இருக்கும் சோ செவன் பீரியட்ஸ் சோ பதினெட்டு ஏழு தாமா இது கேன்சர் அதாவது தொகுதி வந்து பதினெட்டு இருக்கும் வரிசை பாத்தீங்கன்னா ஏழு இருக்கும் சோ நோபுல் கேசஸ் இந்த மந்த வாயுக்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சோ அது பாத்தீங்கன்னா எதுக்குடியுமே வேதியல் வினை புரியாது அதனால அது மந்தமா இருக்கிறதுனால எதுக்குடியும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல ஈடுபடாததுனால அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ மந்த வாயுக்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மந்த வாயுக்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கான்
தொகுதியில தான் இருக்கும் சோ பதினெட்டாவது அதனாலதான் இது எது கூடயுமே வேதியல் வினை புரியாத வச்சு இது எடுத்துட்டு கடைசியா வச்சுட்டாங்கன்னு ஞாபகம் சோ அப்போ எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தா எத்தனை தொகுதி மொத்தமா பதினெட்டு தொகுதி இருக்கும் ஏழு வருஷம் இருக்கும்னு பார்த்தோமா சோ அப்போ இது எடுத்துட்டு எத்தனாவது தொகுதியில வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இது யாருக்குமே வேதியல் வினை புரியாது இது எல்லாமே ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் இது எல்லாமே மந்த வாயுக்கள் அதனால அதை எடுத்துட்டு போய் கடைசியா வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் சோ அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹூ இஸ் கால்டு ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த தனிம வரிசை அட்டன அட்டவணை பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எந்தெந்த தனிமம் எங்கெங்க இருக்கணும் அடுக்குனாலும் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா யாரு வந்து இதை கரெக்டா அடுக்கி இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அட்டவணை யாரோடையதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மென்டலிவ் அப்படின்றவருடைய தான் சோ அதனால இவரை என்ன பேர் வச்சு அழைக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் சோ பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்கும் இந்த அட்டவணையில சோ இத பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ரெண்டு இயற்கையானது இது மொத்த தனிமங்களோட எண்ணிக்கையுமா இதையும் கேட்கலாம் கொஸ்டினா இது இயற்கையானது அதாவது நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் இருபத்தாறு சோ இதை கூட்டினா நூத்தி பதினெட்டு வருதா பாருங்க சோ எட்டு பதினொன்னு கரெக்டுங்களா சோ நூத்தி பதினெட்டு சோ இது இயற்கையானது இது செயற்கையானது ஆனா இந்த செவன்த் புக்ல பாத்தீங்கன்னா தப்பா கொடுத்திருப்பாங்க தொண்ணூத்தி நாலு இருபத்தி நாலுன்னு கொடுத்திருப்பாங்க அந்த டேட்டா ஃபாலோ பண்ணாதீங்க நீங்க நைன்த் புத்தகத்துல இருக்கும் இந்த டேட்டாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க சோ மொத்தமா எத்தனை தனிமங்கள்லாம் நூத்தி பதினெட்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு இயற்கையானது நேச்சுரல் இருபத்தி ஆறு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இயற்கையாவே கண்டுபிடிக்க இதை பாத்தீங்கன்னா லாப்ல தான் செஞ்சிருப்பாங்க இது செயற்கையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனிமங்கள் இதெல்லாம் வரும் சரிங்களா சோ இப்ப மொத்தமா நூத்தி பதினெட்டு இதை வரிசைப்படுத்தி அடுக்குனதால இவர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நவீன தனிம வரிசையின் அட்டவணையின் தந்தைன்னு சொல்றாங்க சோ இதுல பாருங்க இது நல்ல சூப்பரான கொஸ்டின் பாருங்க இந்த மெட்டல் விச் கேன் பி கட் வித் ய நைஃப் பொதுவே நம்ம இரும்பு அலுமினியம் இதெல்லாம் உலோகங்கள் தானே இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து ஒரு கத்தி எடுத்து கட் பண்ணுங்களே பாப்போம் கோல்டு சில்வரு காப்பரு எல்லாத்தையும் வெள்ளி எதை எடுத்தீங்கனாலுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது உலோகங்களை பொதுவா வந்து கத்தியை வச்சு கட் பண்ண முடியாது ஹீட் அதிகமா கொடுத்து உருக்க தான் முடியும் கரெக்டுங்களா சோ ஆனா இந்த இடத்துல கொஸ்டின் பாருங்க விச் கேன் பி கட் வித் நைஃப் அதாவது கத்தியால் வெட்ட வெட்ட இயலும் உலோகம் சோ இப்ப உலோகங்களை பொதுவாவே வெட்ட முடியாது ஆனா இது ஒரு விதி விலக்கு இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோடியம் இதை மறக்காதீங்க சோ திரவ நிலையில உள்ளது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மெர்க்குரி ஆன்சர் சோ இதுவே பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் விச் கேன் பி கட் வித் நைஃப் கத்தியால வெட்டக்கூடிய ஒரு தனிமம் எது எது உலோகம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சோடியம் சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு மேட்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பாருங்க சல்ஃபியூரிக் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட எது எதெல்லாம் வந்து அதனோட யூஸ்ன்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணணும் சோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா கார் பேட்டரிஸ் சோ வாகன மின்கலன்கள்ல யூஸ் பண்றாங்க சோ ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆசிட் ஊத்தி டாய்லெட் கழுவோம் இல்லைங்களா சோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் எதுக்கு கிளீனிங் ஆஃப் டாய்லெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா உணவு பொருட்களை பதப்படுத்த நம்ம இது ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் வினிகர் சிட்ரிக் ஆசிட் அதாவது வினிகர்ல என்ன இருக்கும் சிட்ரிக் ஆசிட் இது வந்து உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்த இப்ப நான்காவது பாருங்க நைட்ரிக் அமிலம் இது எதுக்குன்னா உரங்கள் உரங்கள் மற்றும் மனத்து பூச்சிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆக்சாலிக் அமிலம் இது என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா கருப்பு கரைகளை நீக்க சோ இது ஆப்ஷன் பாருங்க சி ஏ சோ சி ஏன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது மூணாவது அப்ப சிற்றி கமிலம் எங்க மார்க் பண்ணிருக்கோம் பி அப்ப சி ஏ பி எங்க மார்க் சி ஏ பி இ டி சோ இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட்க்கு வந்து ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ் நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபர்டிலைசர் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ரிமூவிங் பிளாக் ஸ்டெயின்ஸ் சோ இது மாதிரி யூசஸ் வச்சு நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம் இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே படிச்சு வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க அக்வாரிகியா அதாவது அக்வாரிஜியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜ திரவம்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் மேம் ராஜ திரவம்னு பேர் வச்சாங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் த்ரீ ஹெச்சிஎல் பிளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் அதாவது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் பாத்தீங்கன்னா மூணு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் சோ ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரிக் அமிலமா இருக்கும் சோ இது மாதிரியான இப்போ பொதுவாகவே தங்கத்தை வந்து நம்மளால பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணணும் இல்ல உருக்கணும் கரைய வைக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா முடியாது ஏன்னா அது ஒரு உலோகம் ஆனா இந்த கரைசல்ல போடும்போது மட்
அதாவது சுண்ணாம்புனா என்ன ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சோ இத பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுண்ணாம்பு அடிப்போம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒயிட் வாஷிங் சோ இந்த சுண்ணாம்பு அடிக்கிறது வீட்டுக்கு வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு எது பயன்படுத்துறோம் லைம் வாட்டர்னு கேட்டாலும் இது ஆன்சர் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு சுண்ணாம்பு அடிக்கிறோம் இல்ல வெள்ளை அடித்தல் இப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் வாஷிங் ஆஃப் வால்ஸ் அதாவது வெள்ளை அடித்தல் வீட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு அடிக்கிறோம் இல்லைங்களா சோ அதுக்கு எதை பயன்படுத்துறாங்கன்னு கேட்டாங்கனாலும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு பாருங்க குளோரின் டைமண்ட் அண்ட் கிராஃபைட் இது இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க அதாவது அலோட்ரோப்புகளா கார்பனோடைய கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவங்களா இல்ல ஐசோமர்ஸ் கார்பனின் மாற்றியங்களா ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஐசோடோப்புகளா இல்ல எதுவும் இல்லையான்னு கேக்குறாங்க இப்ப இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பனின் புறவேற்றுமை கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிம வடிவ வடிவங்கள் அதாவது கார்பனுக்கு பாத்தீங்கன்னா பல விதமான வடிவத்துல அது இருக்கும் சோ அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா டைமண்ட் கிராஃபைட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லரின் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இந்த ஃபுல்லரின் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கார்பனே அறுபது அணுக்கள் அதுல இருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ்டின் சொல்லுவாங்க இதை வந்து இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பக் மினிஸ்டர் ஃபியூலரின் இதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டு அந்த கண்டுபிடிச்ச அந்த சயின்டிஸ்ட் பேரே வச்சிருக்காங்க இந்த சி அறுபதுனா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா தமிழி இதே பேர் தான் சோ ஃபுல்லரின் கேட்டாங்கன்னா கார்பன் அறுபதை குறிக்கும் இதையும் கொஸ்டினாவும் கேட்கலாம் சரிங்களா சோ அப்போ அலோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபுல்லரின் டைமண்ட் அண்ட் கிராஃபைட் இதுல பாத்தீங்கன்னா கிராஃபைட் மின்சாரத்தை கடத்தும் டைமண்ட் கடத்தாது இது நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் பாத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க டேஷ் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் மெட்டல் டு ஃபார்ம் அமல்கம் அமல்கம்னா பொதுவாகவே என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அதாவது ரசக்கலவை அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சாலிட் இருக்கும் அதாவது ஒரு திடப்பொருள் இருக்கும் ஒரு திரவ பொருள் இருக்கும் அதாவது சாலிடு ஒரு லிக்விட் இந்த இடத்துல லிக்விடா எதை எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெர்குரி மெர்குரி என்னன்னு சொல்லுவோம் குறியீடு அதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தனிமத்தோடைய குறியீடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்குரிக்கு அல்லது பாதரசம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சோ இதுல சாலிடா என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சோடியம் சோடியம்ன்றது ஒரு உலோகம் கரெக்டா ஒரு மெட்டல் சோ அதனால இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்ததுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமல்கம் சோ அமல்கம் ரசக்கலவை அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாதரசமும் சோடியமும் இருக்கும் சோ அப்ப இதுல என்ன என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க பாதரசம் இருக்குங்களா சோ அதுதான் ஆன்சர் அலுமினியம் டென்த் புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் இது சோ அலுமினியத்துடைய முக்கிய தாது எதுன்னு கேக்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேக்சைட் இதுவே பாதரசத்துடைய முக்கிய தாது மெர்குரியோடையதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பாதரசத்துடைய முக்கிய தாது எது எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்குரியோடைய ஓர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன மேன்சர் சின்னபார் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ கொஸ்டின் பாருங்க சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பிராஸ் அதாவது பித்தளை பித்தளையில என்னென்னலாம் இருக்கு என்னென்ன தனிமங்கள்லாம் இருக்கு சேர்ந்ததுதான் பித்தளை பிடிக்காத எக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் இது எது இதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டாவே இருக்கும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா சோ சி அடுத்தது பி சோ ரெண்டு ஆப்ஷன்ல சி பி இருக்கு மூணாவது பாருங்க வெங்கலம் பிரான்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பரும் தின்னும் சேர்ந்தது இத வந்து எஸ் என்ற குறியீடு வந்து வேற எதுவும் நினைச்சுக்காதீங்க டின்னு சோ டின்னு சொல்றாங்க எஸ் என் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் மெக்னீசியம் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா மெக்னி டியூராலம் மீன் பாருங்க நெக்ஸ்ட் டியூராலம் மீன் பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் மெக்னீசியம் மேங்கனீஸ் காப்பர் இதெல்லாம் டியூராலம் மீன் இல்ல நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் மெக்னீசியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்னீலியம் சாரி இது மேக்னலியம் கேன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இருக்கு 
the chemical name of rust அதாவது ரஸ்ட்னா துருப்பிடித்தல் கரெக்ட் தான அந்த துருவினுடைய வேதியல் பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க பொதுவாவே அயனை நம்ம இரும்புனா என்னன்னு எழுதுவோம் ஃபெரிக் ஃபெரஸ் எழுதுவோமா சோ இந்த இடத்துல ஃபெரிக் ஆக்சைட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரேட்னா இதுல எப்பவுமே எப்பமா இரும்பு துருப்பிடிக்கும் அந்த ஈர ஈரப்பதம் காத்துல உள்ள ஈரப்பதத்தினால தான அது துருப்பிடிக்கும் சோ அதை வச்சு எழுதுனா ஹைட்ரேட்னா இந்த இடத்துல வந்து வாட்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க துருப்பிடிக்கிறதுனாலுமே அந்த இடத்துல ஈரத்தன்மை இருந்ததுனா துருப்பிடிக்கும் சோ ஃபெரஸ்ன்றது அயனை குறிக்கும் சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ப்ளூ விற்றியால் ஜிப்சம் அதாவது நீல விற்றியால் ஜிப்சம் ஈர உறிஞ்சி கரைபவை ஈரம் உறிஞ்சி இப்படின்னு ஒரு நாலு கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம மேட்ச் பண்ணா போதும் சோ ப்ளூ விற்றியால் பாருங்களேன் இப்போ இதுல எது ப்ளூ கலர்ல இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே ஈஸியா இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா காப்பர் சல்பேட் இருக்கு பாத்தீங்களா காப்பர் சல்பேட் சோ இது பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் சோ அதை வச்சு இதை மேட்ச் பண்ணிடலாம் காப்பர் சல்பேட் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும்ன்றது உங்க புக்லயே கொடுத்துருக்காங்க சோ அது தெரிஞ்சாலுமே ப்ளூ விற்றியாலுக்கு இதுதான் அதாவது நீல விற்றியால் காப்பர் சல்பேட் ஃபைவ் ஹெச் டூன்றத மார்க் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஜிப்சம் ஜிப்சம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு கேல்சியம் சல்பேட் டூ ஹெச் டூ ஓ ஜிப்சம் உப்பு என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லேயே நான் சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் டெலிக்வசன்ஸ் அதாவது டெலிக்வசன்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரம் உறிஞ்சி கரவ கரைபவை அதாவது ஒரு பொருள் நம்ம இப்ப கையில வச்சு இப்போ உப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கையில கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஈரமாகி உருக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்க சோ அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய நிலையில மாறுபட்டுச்சுன்னா அதாவது சாலிடா இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு திட நிலையில இருக்கக்கூடியது ஈரத்தை உறிஞ்சி லிக்விடா திரவ நிலைக்கு மாறுச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டெலிக்வசன் சொல்லுவாங்க இது பாத்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நம்ம எடுத்து காத்துல வச்சோம்னா இது மாதிரிதான் உருகிடும் ரெண்டாவது பாருங்க ஹைட்ரோஸ்கோபிக் ஈர உறிஞ்சி இது அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன மேம் வித்தியாசம்னு கேட்டீங்கன்னா இதுவும் ஈரத்தை உறிஞ்சி நீர்த்து போயிடும் ஆனா இது ஈரத்தை உரியும் நீர்த்து போகாது அதனுடைய தன்மை எல்லாம் மாறுபடாது அதோட ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகாது லிக்விடா இருக்கும்னா லிக்விடா இருக்கும் சாலிடா இருக்குன்னா சாலிடாவே இருக்கும் ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா இந்த டெலிக்வசன் இருந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திட நிலையில திட நிலையில இருந்து திரவ நிலைக்கு போயிடும் இது வந்து திட நிலையில இருக்கும் ஈரத்தை உறிஞ்சினாலும் திட நிலையில தான் இருக்கும் சோ புரியுதுங்களா டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன பாருங்க நீல வீச்சியால் சியா சோ சியில என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு சி ஏ டி பி சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பி இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அதாவது சர்வ கரைப்பான் என்று அழைக்கப்படுவது எனப்படுவது எதுன்னு கேக்குறாங்க வாட்டர் ஏன் இது சர்வ கரைப்பான்னு சொல்றாங்க நீங்க ஒரு எந்த பொருள வேணாலும் எடுத்துட்டீங்கன்னா முக்காவாசி அது எதுல கரைஞ்சிரும் பாத்தீங்கன்னா நீர்ல கரைஞ்சிரும் நம்ம வீட்டுல வீட்டுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பொருளுமே எடுங்க ஒரு சர்ஃப் உப்பு ஒரு சர்க்கரை எதுவா இருந்தாலும் இருக்கட்டும் சர்வ கரைப்பான் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அதை சொல்றாங்க சரிங்களா தொண்ணூத்தி <laughs> 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 அணைக்கிறதுக்கு <laughs> சோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எரியறதுக்கு எந்த வாயு சப்போர்ட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அணைக்கிறதுக்கு சி ஓட்டு சோ இதுல ஓட்டுவும் இருக்கும் ஆனா அது எரியறதுக்காக சப்போர்ட் பண்றது சோ இது பாருங்க இது நான் அப்படியே டைரக்டாவே தான் கொடுத்திருப்பேன் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு தெரியும் சோ நான் இதை எதுக்காக டைரக்டாவே ஆப்ஷனே கொடுத்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாதவங்க இதை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காகவே நான் மேட்ச்ல நிறைய விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஸ்டேட்டாவே கொடுத்துருப்பேன் சோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டாவே இருக்கும் ஆப்ஷன் ஸ்டமக் ஆசிட் நம்ம இறப்பையில உள்ள அமிலத்துடைய பிஹெச் மதிப்பு ஒண்ணு தான் லெமன் ஜூஸ் எலுமிச்சை சாருக்கு ரெண்டு தான் சோடா கிரேப்ஸ்க்கு மூணு தான் சாரி வினிகருக்கு மூணு சோடா மற்றும் திராட்சைக்கு நாலு சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெயிட்டாவே இருக்கும் ஆன்சர் ஏ பி சி டி சோ நாப்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க Which of the acid is used to to prevent spoilage of pickles? அதாவது இந்த ஊறுகாய் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன
பெஞ்சாயிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வினிகரை பார்த்ததும் வினிகர் சூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா இதுவும் ஒரு பாதுகாக்கும் பொருள் தான் அதை பெஞ்சாயிக் ஆசிடையும் பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏ மற்றும் பி அதாவது தனிமம் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியவர் அல்லது உருவாக்கியவர் அப்படின்னு அப்படின்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்துறவர் இல்ல உருவாக்கியவர் தனிமம் அப்படின்ற சொல்ல பயன்படுத்தியவர்னால இவர் தான் இதை பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் சாட்விக் ஜேம்ஸ் சாட்விக் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரானை கண்டறிந்தவர் சோ ஜேம்ஸ் சாட்விக் என்ன பண்ணிருப்பாரு நியூட்ரான்களை கண்டறிந்திருப்பார் ஜே ஜே தாம்சன் உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரானை கண்டறிந்தார் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் கோல்டு ஸ்டெயின் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா புரோட்டானை கண்டறிந்தவர் புரோட்டான் இருக்கு இல்லீங்களா சோ புரோட்டானை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா கோல்டு ஸ்டெயின் அதை ஈஸி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி ஜி சோ புரோட்டான் என்ன பி ஜி இதே நியூட்ரான்னா யாரு ஜேம்ஸ் சாட்விக் ராபர்ட் பாயில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா எலமெண்ட் என்ற வார்த்தையும் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு வேதியலின் தந்தை அவரு ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டறிந்தவர் ஆக்சிஜனை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷீலே மற்றும் ஜோசப் ரிஸ்லி சரிங்களா சோ இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாரு ஆக்சிஜன் என்ற வார்த்தைய ஷீலே மற்றும் ஜோசப் ரிஸ்லி இதுவே ரூத்தர் போர்டு எதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு குடும்பம் இதை வச்சும் நிறைய இந்த தனிமங்களின் ஆவர்தன வகைப்பாடு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீரியாடிக் குடும்பம் இருக்கும் இல்லீங்களா சோ நம்ம ஏற்கனவே பதினெட்டாவது குடும்பம் மந்த வாயுக்கள் நோபல் கேசஸ் பார்த்தோம் இல்லீங்களா சோ பதினெட்டாவது குழு என்ன குடும்பத்தை சார்ந்ததுன்னா மந்த வாய்க்கள் இதுல பாருங்க இதுவும் நான் ஆப்ஷன் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் கொடுத்திருப்பேன் சோ ஒண்ணுக்கு கார உலோகங்கள் இரண்டாவதுல பாத்தீங்கன்னா கார மண் உலோகங்கள் அப்படி இருக்கும் அதாவது ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் ரெண்டாவது குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்கலி எர்த் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் பதினாலாவது பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா போரான் ஃபேமிலி போரான பதிமூணு ஈஸியா நான் வச்சு எப்படி பாருங்க இங்கிலீஷ்ல பின்னு எழுதுனீங்கன்னா இத பிரிச்சா பதிமூணு சோ பிய பிரிச்சிங்கன்னா போரான் அப்படின்றத கொஞ்சம் பிரிச்சு எழுதுங்களா பதிமூணுன்னு வரும் அப்ப அது பதிமூணாவது குடும்பம் கார்பன் பதினான்கு நைட்ரஜன் பதினஞ்சு ஆக்சிஜனுடைய அணு எண் எட்டு சோ அதை டபுள் ஆக்குனீங்கன்னா பதினாறு சோ ஆக்சிஜன் பதினாறாவது குடும்பம் சோ பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி இ சோ டேரக்டா தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக சோ ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க சோ உங்களுக்கு பேர் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஆப்ஷனே புரியலனாலும் பரவாயில்ல ஹெச் இருந்தா அது அமிலம் கரெக்டா இந்த கொஸ்டின் என்ன இருக்கு இது எல்லாமே உப்புக்கலாம் ஆனா இதுல எதுவும் அமில உப்புன்னு கேக்குறாங்க அப்ப ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி சோ இந்த லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் நான் எதுல இருந்து எடுத்திருப்பேன்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் எஸ்ஐ அதாவது பாஸ்ட் இயர்ல நடந்த எஸ்ஐ கொஸ்டின்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா மாடல் கொஸ்டின்ஸ் காப்பி பண்ணிருப்பேன் கொஸ்டின் எக்ஸாம்லயே கேட்கப்பட்டது இது சோ விச் கேசஸ் இது உங்களுக்கு ஒரு மாடலா இருக்கட்டும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சோ விச் கேசஸ் யூஸ் இன் பில்லிங் எலக்ட்ரான் பல்ப் சோ பல்ப்ல எந்த வாயு யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கான் என்ன <laughs> கேட்டாச்சு சோ கொஸ்டின் எல்லாம் எப்படி கேக்குறாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க சோ லாஃபிங் கேஸ் இது பாருங்க இத ஒருவேளை இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ நான் கெமிக்கல் ஃபார்முலா எழுதுறேன் சோ இங்க பாருங்களேன் லாஃபிங் கேஸ்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடுமா 
நைட்ரஸ் ஆக்சைடோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவே நைட்ரிக் ஆக்சைட்னா என்ஓ மட்டும்தான் இதுவே நைட்ரஜன் டைஆக்சைட்னா டைஆக்சா உங்களுக்கு தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைட்னா சிஓ டூ போடும் அதே மாதிரி நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட்னா என்ஓ டூ போட்டுருவோம் ஆனா இந்த லாஃபிங் கேஸ் கேட்டு ஒரு வேலை குறியீடாவே கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்முலாவே கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணோம்னா என் டூ ஓ சோ இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைட் இது நைட்ரிக் ஆக்சைட்னு சிலர் போடுவாங்க ஆனா இதுக்கு ஆன்சர் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் சோ குளோரோபில் நம்ம தாவரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பச்சையம்னு சொல்லுவோமா சோ இந்த குளோரோபில் இதுல என்ன தனிமம் இருக்கு அதாவது என்ன மெட்டல் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ என்ன உலோகம் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா மெக்னீசியம் சோ என்னமா இருக்கு மெக்னீசியம் சோ குளோரோபில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டா மெக்னீசியம் சோ நெக்ஸ்ட் இதுவும் ஒரு எஸ்ஐ எக்ஸாம்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விதான் சோ இந்த எந்த இதுல இருக்கக்கூடிய எந்த காம்பவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் ரெயின் அதாவது செயற்கை மழையை பெறுவதற்கு எந்த இதுல இருக்கக்கூடிய சில்வர் இன் சேர்மத்தை யூஸ் பண்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க சில்வர் அயோடைடு ஐனா ஒண்ணும் இல்ல அயோடைடு சரிங்களா சில்வர் அயோடைடுன்றது தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செயற்கையாக மழை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு சேர்மம் சரிங்களா சோ ஐம்பது கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு அட்லீஸ்ட் படிக்கலனாலும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நான் மேட்ச் கொடுத்துருப்பேன் அதை வச்சு எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் தெர